Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del Tour de Francia 2022 que hoy ha llegado a su etapa 19. La Gran Bucle ya entra en las dos últimas jornadas. Hombre, me acuerdo cuando empezó el Tour en Dinamarca con toda esa gente danesa y hoy estamos ya coronando eh, este Tour 2022. Hoy con una etapa muy movida, ¿eh? se pensaba o se, presa, o se presagiaba que iba a ser una etapa más calma pero el mismo Nairo Quintana que eh, bueno vamos a entregar eh, o vamos a conocer sus declaraciones un poco más adelante él mismo lo dijo hoy estoy muy castigado en relación al gran ritmo que se vivió y al gran ritmo que, que bueno, pusieron todos los corredores es más Nairo dijo que solamente había tres días de descanso en este Tour de Francia tres días de que no se afectó mucho el cuerpo y bueno precisamente los tres días de descanso señoras y señores también escucharemos reacciones de la gente de la Arquea que hizo una gran etapa en el día de hoy y bien mis amigos de Costa Ciclismo muy amables a todos por la sintonía muchas gracias, dale like, suscríbete a Costa Ciclismo recuerda activar la campanita también recuerda que puedes ser miembro especial suscriptor especial de Costa Ciclismo suscriptor de caché, ¿cómo lo consigues? dale click, dale click al botón unirme y ahí encontrarás las condiciones también recuerda que en este video puedes colgar tu pronóstico para la etapa 20, la de mañana, a cronómetro. El 1, 2, 3, sin importar el orden, tenemos en la bolsa 500 mil pesos. Bueno, muy bien, comenzamos con el tema de Nairo, que hoy estuvo atento, estuvo pendiente. Es más, para los que no se enteraron, al final, en la llegada hubo un corte de 21 segundos, donde resultaron afectados, entre otros, a S. Lucenco y Adam Jace. Lamentable. Eh, bueno, para Lucenco pues 21 segundos, aunque ya hay mucha diferencia en la clasificación general entre todos los corredores. Vamos a escuchar a Nairo que va a luchar en la crono por su etapa o por supuesto número 5 Bueno, ustedes escucharon a nuestro Nairo Quintana, dice cosas interesantes, primero Mama Gay un poquito toma del pelo allí con los días de descanso del, del tour, con los días de tranquilo, los días de descanso hoy hubo una etapa dura, muy castigado, dice Nairo eh, y bueno, hoy hubo de todo, hubo abanicos, hubo caídas también, eh, pinchazos como todas las etapas, eh, viento de costado, ataques, es más, Pogachar atacó, yo me imagino que cuando ataca Pogachar ese, ese, ese lote toma una velocidad inusitada, ¿verdad? Entonces ahí sufren las piernas, sobre todo después de 19 días de Tour de Francia. Y evidentemente el hecho de Nairo estar metido en el lote principal fuera del corte es algo que realmente pues hay que valorarle. Yo estoy mirando aquí la clasificación de la etapa. Nairo quedó en la casilla 22. Finalmente no dieron el corte a Pogachar. El corte que hubo de, de 4 segundos dieron el mismo tiempo hasta la casilla 28 en la etapa de hoy. Luis León Sánchez llegó con Lucenco, Adán Yes, Kaskuyin, Gorka Isaguirre, Peter Sagan y Patrick Corra a 21 segundos. Otros perdieron 25 segundos como Tibó Pinó y como Boy Jongles, como Mateo Jorgensen y demás. Mucha gente perdió tiempo hoy es decir, con el mismo tiempo del pelotón solamente llegaron 28 corredores entonces de ahí la gran etapa hoy de Nairo y de la Arkea que metió, colocó a dos hombres en el top 10 de la clasificación de la etapa colocó a Mauri Capiot puesto 6, es decir, quedó un puesto de lograr puntos Jussi porque hasta el, punto, hasta el puesto 5 logran puntos Jussi que fue Pogacar, que fue quinto hoy logró 5 puntos, pero a Mauri se metió sexto no logró esos puntos y eh, Hugo Osteder que llegó octavo y que completa su cuarto top 10 en el Tour de Francia, eh, el, el ciclista de Francia, eh, muy parecido a lo que ha hecho Nairo. A propósito, ha dicho Hugo que eh, hoy el velocista de la Arquea, que, que era una etapa y, y propicia para su remate, pero que este Christophe Laporte pues, se sorprendió a todo el mundo, sorprendió a propios y extraños, pero a la vez lo felicitó porque eh, Hugo Steder estuvo en el Cofidis junto con Cristóbal Laporte, recuerden que Laporte vino del Cofidis y compartió mucho tiempo con él, así que se alegró con la victoria del de Galo la prim el primer triunfo de Francia en este Tour, ¿quién lo creyera? para aquellos que dicen que Colombia no gana una etapa en el Tour, ¿cómo es posible que Colombia no haya ganado una etapa en el Tour? Francia acaba de ganar su única etapa ¿y, y cuántos corredores tiene Francia en el Tour? Pues, más de 20 corredores tiene Francia en el Tour entonces, no es fácil ganar y Nairo pues señala el tema de la crono, aunque él dice que va por el top 10, es decir, tiene un colchón grande por el top 10. De todas maneras, a mí me parece que Nairo, y este es un tema para debatir un poco más, más tarde en un video que vamos a, a, a publicar, 
Nairo podría defender el top 5, el top 6 con Benjamin. Me parece que están en iguales condiciones en cuanto a, a gasto de energía, en cuanto a, eh, digamos, parte física. Eh, Moenye es un escalador neto, al igual que Nairo, son corredores de pequeña estatura y me parece que están muy igualados. Nairo le lleva a Menge, le lleva 8 segundos, pero a Blasot le lleva eh, eh, 40, 35 segundos. Le lleva. Blasot sí es un hombre que es más hombre a cronómetro que, que Menge y que Nairo Quintana. Entonces por ahí Blasot se va a meter en el quinto lugar. Ya Román Bardet, que está en el puesto 8, está a más de, eh, de 2 minutos y medio. Perdón, está a más de sí, 2 minutos y medio de Nairo. Ya es muy difícil. Es muy difícil y complicado. Entonces, esas son las declaraciones de Nairo Quintana. Más adelante tendremos más información aquí en Costa Ciclismo. Gracias por la sintonía, muy amables. Dale like al vídeo, suscríbete a Costa Ciclismo. Chao, nos vemos.